ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಎರಡು ಕೇರ್ ಚಾನಲ್ ಸ್ವಾಗತ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮಾರ್ಚ್ ನಾಲ್ಕರಿಂದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಿ ಯು ಸಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬೋರ್ಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅದರೊಳಗೆ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಬರೀಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಪೂರ್ತಿಯಾಗಿ ನೋಡಿ ಮತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ಬಾರಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮತ್ತು ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ನೀಡ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸೋಣ ಮೊದಲೇದಾಗಿ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸ್ಪೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಆಗದೇ ಇರೋ ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆಯಿರಿ ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅದೇ ಒಂದು ಕೂಲಂಸ್ ಲೋ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಏನಾದ್ರೂ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೋದು ಅದರೊಳಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಬರೆದು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾರೋ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಂತರ ಟೂ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಳಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಬಾರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿರ್ತಾರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಎರಡು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಆದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ನಾನು ಕರೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎರಡು ಕಾಲಮ್ ಹಾಕಿ ಹೆಸರು ಬರೀರಿ ನಂತರ ಅದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೀರಿ ಎರಡು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿರ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರೆದ್ರೆ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ಒಂದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಅದರ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬರೆದು ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಯಾವಾಗೇ ಆಗಲಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಬರೆದ ನಂತರ ಅದರೊಳಗಿರೋ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅದರ ನಂತರ ಹಾ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಒಂದರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೈ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎರಡು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅದ್ರ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಮೂರು ಅಥವಾ ನಾಲ್ಕು ಬಂದ್ರು ಬರೆದ್ರು ಏನು ತೊಂದರೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹಾ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾದ್ರು ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಡೆರಿವೇ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಅಥವಾ ಗ್ರಾಫ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ಬೇಕು ನಂತರ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಆ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿರೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಂತರ ಡೆರಿವೇಶನ್ ಆದ ನಂತರ ಏನು ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ನಿಂದ ಒಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಹಾಕಿ ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅದ್ರ ನಂತರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಮಾರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನೀವು ಬರಿಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಸೋಲಾರ್ ಸೋಲ ಎಕ್ಸ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸೋಲಾರ್ ಸೆಲ್ ಇದ್ರ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಇರೋ ರೀತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ತ್ರೀ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬರೆದ್ರೆ ಸಾಕಾಗತ್ತೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಬರೆದು ತೊಂದರೆ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ರೀತಿ ಹಾ ಇದೇ ರೀತಿ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಸ್ಐನೋಟ್ ಅನ್ನ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಈ ರೀತಿ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡ
ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಷನ್ ಆದ ನಂತರ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಫೈನಲ್ ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಆದರೆ ಎಸ್ ಐನು ಹಾಕೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗ ಎರಡು ಮೂರು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿಯನ್ನು ಡಿರೈವ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಸ್ಎಲ್ರೇಷನ್ ಬರ್ದಿದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಎಸ್ ಐನಿಟ್ ಅಥವಾ ಫೋರ್ಸನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಎಸ್ ಐನಿಟ್ ಅಥವಾ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರ ಎಸ್ ಐನಿಟ್ ಎಲ್ಲದನ್ನು ಕೂಡ ಅದರ ಎಸ್ ಐನಿಟ್ ಕೂಡ ಬರೆದು ಬರಬೇಕು ಎಸ್ ಐನಿಟ್ ಕೂಡ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರ ಎಸ್ ಐನಿಟ್ ಅನ್ನು ಬರೀದೆ ಅದರ ಅದಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಟ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೀರಿ ಈ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿಡಿಯೋನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ವಿಡಿಯೋನ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಧನ